Hello everyone! I am Rajapta and today we are going to discuss the question answers of International Science Olympiad which are related to animals. Today we are going to discuss question answers in International Science Olympiad mein and animals related to the question answers that we are going to discuss today. So let's start! So our first question is which among the following statement is correct about the animals? Option number A. All the animals reproduce by laying eggs only. Option number B. All animals reproduce by giving birth to young ones only. Option number C. Some animals reproduce by giving birth to young ones and some other by laying eggs. Option number D. Animals do not reproduce. And option number E. None of these. So, question ne hume poocha hai ki niche diye gaye cons, niche jo bhi sentence diye gaye hai, unme se kaun sa statement aisa hai jo animals ke liye correct hai. So, option number A me hai ki and all animals reproduce by laying eggs only. Matlab, bo sab animal bas egg hi le karte hai. Wo log animals ko bird kif ne, wo log animals ko बर्ड नहीं देते वो बस एग्स ले करते हैं पर ये तो फॉल्स हो गया वो एनिमल्स तो नो ही करते कुछ मैमल्स होते हैं और कुछ बर्ड के और कुछ एग लेइंग होता है ये फॉल्स हो गया मतलब ये आज करेक्ट आंसर नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी में है ऑल एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्ड टू यंग वंस ओनली मतलब सब जो एनिमल है वो मैमल्स ही है वो हर डूज वो रिप्रोड्यूस करते हैं बर्ड देकर वो लोग एग्ले नहीं करते ये भी फॉल्स हो गया क्योंकि सब एनिमल है एक सब एनिमल बर्ड देकर ही रिप्रोड्यूस नहीं करते कुछ वे एनिमल होते हैं जो एग्ले भी करते हैं इसलिए ये भी फॉल्स हो गया ऑप्शन नंबर सी है सब एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्ड टू यंग वंस एंड सम अदर बाय लेइंग एग्स ये ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट दिस ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर क्योंकि यहां पर जो एनिमल्स सब एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस कुछ कुछ एनिमल होते हैं जो गिव रिप्रोड्यूस करते हैं बाय गिविंग बर्थ और कुछ कुछ एनिमल्स होते हैं जो रिप्रोड्यूस करते हैं बाय लेइंग एग्स तो ये सेंटेंस ट्रू हो गया इसलिए ये हो गया करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी में एनिमल्स डू नॉट रिप्रोड्यूस के तो सब ये ये भी फॉल्स है और ऑप्शन नंबर ई है नन ऑफ दीज सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सम एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस एंड सम अदर बाय लेइंग एग्स सेकंड क्वेश्चन है द प्रोसेस बाय व्हिच अ यंग वन कम्स आउट ऑफ एन एग इज कॉल्ड जो प्रोसेस से जो प्रोसेस से एक छोटा एक बच्चा एक एम्ब्रायो एक एग से बाहर निकलता है उस प्रोसेस से उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं ऑप्शन नंबर ए में है हैचिंग बी रिप्रोडक्शन ऑप्शन नंबर सी मोल्डिंग ऑप्शन नंबर डी फोटोसिंथेसिस ऑप्शन नंबर ई नन ऑफ दीस और इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए हैचिंग क्योंकि जो जिस प्रोसेस से एक एम्ब्रायो एग से बाहर निकलता है उसे हम लोग कहते हैं हैचिंग सो हैचिंग इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द मैमल्स कौन सा स्टेटमेंट मैमल्स के लिए सही नहीं है तो ऑप्शन नंबर ए है दे रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस ऑप्शन नंबर बी है दे हैव हेयर्स ऑन देयर बॉडीज ऑप्शन नंबर सी दे आर द मोस्ट डेवलप्ड अमंग ऑल द ऑल द एनिमल्स ऑप्शन नंबर डी ऑल मैमल्स लिव ऑन लैंड ऑप्शन नंबर ई नन ऑफ दीस सो इसका 
ऑप्शन नंबर ए में है दे रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू यंग वर्स ये सेंटेंस जो कर ट्रू है कि मैमल्स जो होते हैं वो के वो बर्ड गिव करके ही रिप्रोड्यूस करते हैं तो ये सेंटेंस ट्रू हो गया इसलिए ये भी करेक्ट आंसर नहीं है क्वेश्चन ने पूछा है कि कौन सा इनकरेक्ट है ऑप्शन नंबर बी है दे हैव हेयर्स ऑन देयर बॉडीज ये सेंटेंस भी करेक्ट है क्योंकि मैमल्स के बॉडीज में हेयर्स होते हैं मोस्ट ऑफ देम हैव हेयर्स ऑन देयर बॉडीज ऑप्शन नंबर सी है दे दे आर द मोस्ट डेवलप्ड अमंग ऑल एनिमल्स ये सेंटेंस भी ट्रू है कि मैमल्स बहुत ही मैमल्स का जो ब्रेन और सेल्स ऑर्गन होते हैं वो बहुत ही डेवलप्ड होते हैं तो ये सेंटेंस भी करेक्ट है ट्रू है इसलिए ये भी आंसर नहीं है क्वेश्चन नंबर पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी है ऑल मैमल्स लिव ऑन लैंड ये ट्रू नहीं है ये फॉल्स है कुछ कुछ मैमल्स उर्स कुछ मैमल उड़ सकते हैं कुछ मैमल पानी में रह सकते हैं हर मैमल्स लैंड में नहीं रहते फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल बैट इज एन मैमल बैट कैन फ्लाई बैट एक मैमल होता है जो उड़ सकता है डॉल्फिन और वेल मैमल्स होते हैं जो पानी में रह सकते हैं इसीलिए ये दोनों इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर फोर है डैश आर क्लस्टर्स ऑफ एग्स लेड बाय फ्रॉग्स ऑप्शन नंबर फोर ने हमें क्वेश्चन नंबर फोर ने हमें पूछा है कि एग्स जो क्लस्टर में जो फ्रॉग जो क्लस्टर में एग्स ले करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं ऑप्शन में क्या क्या है ऑप्शन नंबर ए निफ ऑप्शन नंबर बी स्पॉन ऑप्शन नंबर सी एम्ब्रेओ ऑप्शन नंबर डी मगोज ऑप्शन नंबर ई नन ऑफ दिस इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी स्पॉन क्योंकि स्पॉन आर द क्लस्टर्स ऑफ एग्स लेड बाय फ्रॉग्स फ्रॉग्स जो क्लस्टर में एग ले करते हैं उसे हम लोग स्पॉन कहते हैं इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो कि है स्पॉन फिफ्थ क्वेश्चन है द पार्ट ऑफ एन एग व्हिच इज रिच इन फैट विटामिन एंड मिनरल ऑप्शन नंबर फिफ्थ ने फाइव ने हमें पूछा है कि ऐसा कौन सा एग का पार्ट है जो कि जिस वो जो कि फैट में रिच है जो जिसमें जिसमें फैट है बहुत इसमें विटामिन है जिसमें मिनरल भी है तो ऑप्शन में क्या क्या है एक्सल ऑप्शन नंबर बी यो ऑप्शन नंबर सी एल्ब्यूमन ऑप्शन नंबर डी एम्ब्रियो ऑप्शन नंबर ई नन ऑफ दिस सो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर क्या हो होगा ऑप्शन नंबर बी यो क्योंकि यो के कैसा एक गपात होता है जिस जो फैट रिच होता है और उसमें विटामिन भी होता है और उसमें मिनरल भी होता है इसलिए इसका आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी योग क्वेश्चन नंबर सिक्स है इट इज हार्ड आउटर कवरिंग इन विच द एम्ब्रियो इज ग्रोइंग एम्ब्रियो एक बहुत ही हार्ड आउटर कवर एक हार्ड कवरिंग के अंदर ग्रो कर रहा है तो उस हार्ड आउटर कवरिंग को हम लोग क्या कहते हैं तो ऑप्शन में क्या क्या है ऑप्शन नंबर ए एल्ब्यूमेन ऑप्शन नंबर बी योग ऑप्शन नंबर सी एक्सल ऑप्शन नंबर डी स्पॉन एंड ऑप्शन नंबर ई नन ऑफ दीज उसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी एक्सेल ये जो एम्ब्रियो है वो एक्सेल के अंदर ग्रो कर रहा है और एक्सेल एक बहुत ही हार्ड आउटर कवरिंग होता है इसलिए इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी एक्सेल एक्सेल इज द करेक्ट आंसर सेवेंथ क्वेश्चन है व्हाइट जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द एक्सेल व्हिच इज रिच इन प्रोटीन इज कॉल्ड एक व्हाइट जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो एक्सेल के अंदर प्रेजेंट होता है एक्सेल के अंदर रहता है वो प्रोटीन में वो उसमें प्रोटीन वो प्रोटीन रिच है और उसे हम लोग क्या कहते हैं ऑप्शन में क्या क्या है ऑप्शन ए योग ऑप्शन बी एम्ब्रियो ऑप्शन सी एल्ब्यूमन एंड ऑप्शन डी एग इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन सी एल्ब्यूमन क्योंकि एल्ब्यूमन एल्ब्यूमन एक एक व्हाइट जेली लाइक का एक सब्सटेंस होता है वो व्हाइट कलर का होता है वो जेली सब्सटेंस होता है जो कि एक्सेल के अंदर रहते हैं और वो प्रोटीन रिच होता है इसलिए इसका आंसर क्या होगा एल्ब्यूमेन ऑप्शन नंबर सी एल्ब्यूमेन 
एट क्वेश्चन है डैश इज शेडिंग ऑफ ओल स्किन बाई एनिमल जब एनिमल ओल स्किन को शेड करते हैं तब उसे हम लोग क्या कहते हैं ऑप्शन नंबर ए है रिप्रोडक्शन ऑप्शन नंबर बी है मोल्टिंग ऑप्शन सी लाइफ साइकिल ऑप्शन डी इनक्यूबेशन ऑप्शन ई नन ऑफ डीज इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन बी मोल्टिंग मोल्टिंग इज स्टडिंग ऑफ ओल स्किन बाय एनिमल्स नाइन्थ क्वेश्चन है द प्रोसेस इन विच एन एनिमल अंडर ग्रोज सेवरल चेंजेस बिफोर इट बिकम्स एन एडल्ट इज कॉल्ड एक एनिमल को एडल्ट बनने से पहले बहुत सारा चेंज सफर करना पड़ता है तो उन चेंजेस को हम लोग क्या कहते हैं जब तक वो अंदर वो बहुत सारे चेंजेस को वो सफर कर रहा है तो उन चेंज जब तक वो सफर कर रहा है उस टाइम को हम लोग क्या कहते हैं उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं तो ऑप्शन नंबर ए है मोल्टिंग ऑप्शन नंबर बी मेटामोरफोसिस ऑप्शन नंबर सी रिप्रोडक्शन ऑप्शन नंबर डी इनक्यूबेशन ऑप्शन नंबर ई नन ऑफ डीज उसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी मेटामोरफोसिस मेटामोरफोसिस इज़ द करेक्ट आंसर बिकॉज़ व्हेन एनिमल्स अंडर ग्रो सेवरल चेंजेस दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेटामोरफोसिस जब एनिमल सेवरल चेंज करते हैं अपने बॉडी में तब से हम लोग मेटामोरफोसिस बोलते हैं इस प्रोसेस को हम लोग मेटामोरफोसिस बोलते हैं इसका आंसर क्या होगा मेटामोरफोसिस ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 है मैच द फॉलोइंग मैच करना होगा कॉलम ए से कॉलम बी को सो कॉलम ए है कॉलम ए का फर्स्ट क्वेश्चन है कॉकरोच और कॉलम बी में ए है टैडपोल कॉलम ए का सेकंड है बटरफ्लाई और कॉलम बी में बी नंबर है मगॉट कॉलम ए में थर्ड है फ्रॉग और कॉलम बी में सी नंबर में है निम्फ कॉलम ए में फोर नंबर में है हाउस फ्लाई और कॉलम बी में डी नंबर पे है कैटरपिलर सो ऑप्शन में क्या क्या है ऑप्शन ए वन डी टू सी थ्री ए फोर बी ऑप्शन नंबर बी वन सी टू बी ऑप्शन नंबर बी वन सी टू डी थ्री ए फोर बी ऑप्शन नंबर सी वन सी टू ए थ्री डी फोर बी ऑप्शन नंबर डी वन बी टू ए थ्री डी एंड फोर सी इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर थ्री ऑप्शन नंबर बी जो कि है वन सी टू डी थ्री ए एंड फोर बी वन का आंसर होगा सी मतलब कॉकरोच नेम कॉकरोच का कॉकरोच के बेबी को हम लोग नेम कहते हैं और टू डी मतलब बटरफ्लाई को हम लोग बटरफ्लाई के बेबी को हम लोग कैटरपिलर बोलते हैं सो टू डी मतलब बटरफ्लाई का बटरफ्लाई टू डी मतलब बटरफ्लाई और कैटरपिलर बट जब क्या जब बटरफ्लाई के एग से बट कैटर क्योंकि बटरफ्लाई के बटरफ्लाई जब एग ले कर रहा है तब उससे कैटरपिलर निकल रहा है इसलिए बटरफ्लाई और कैटरपिलर अब ऑप्शन और इसमें है थ्री ए मतलब फ्रॉग और टैडपोल फ्रॉग बेबी को हम लोग टैडपोल कहते हैं ये भी सही है और फोर बी मतलब हाउस फ्लाई और मगोर सो so, इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी वन सी टू डी थ्री ए एंड फोर बी इलेवेंथ क्वेश्चन है द हैबिट ऑफ सम एनिमल्स टू सिट ऑन देर एग्स टू कीप दम वार्म इज कॉल्ड डैश कुछ कुछ एनिमल्स का हैबिट होता है उनके एग्स पर बैठ कर उनको वार्म रिवर रखने के लिए ना इस हैबिट को हम लोग क्या कहते हैं ऑप्शन ए है मोल्टिंग बी इनक्यूबेशन सी मेटामोरफोसिस डी हैचिंग ई नन ऑफ डीज इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी इनक्यूबेशन द हैबिट ऑफ सम एनिमल्स टू सिट ऑन देयर एग्स टू कीप देम वार्म इज कॉल्ड इनक्यूबेशन क्वेश्चन 12 है व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग इज एन एग लेइंग मैमल कौन सा एक एग लेइंग मैमल है मतलब ये मैमल है पर एग ले करता है ऑप्शन नंबर ए बी ऑप्शन नंबर ए बैट बी 
dog c duck build platypus d hen e none of these iska answer kya hoga duck build platypus ye ek ye ek ये एक एनिमल होता है जो जो एग लेकर है पर वो मैमल होता है ये डक की तरह ये इसका जो बीक होता है ये द, ये डक की तरह होता है इसलिए इसे डक बिल्ड प्लेटिपस कहते हैं और बिल्ड का मतलब होता है बीक इसलिए इसका बीक जो होता है वो डक की तरह होता है इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं डक बिल्ड प्लेटिपस तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डक बिल्ड प्लेटिपस थर्टींथ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव बैकबोन कौन से एनिमल में बैकबोन नहीं होता ऑप्शन नंबर ए पीजन ऑप्शन नंबर बी स्नेक ऑप्शन नंबर सी कॉकरोच ऑप्शन नंबर डी कैट इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी जो कि है स्नेक स्नेक का बैकबोन नहीं होता फोर्टींथ क्वेश्चन है द एनिमल्स Who change their body temperature according to the temperature of their surrounding are called. जो एनिमल अपने अपने body temperature अपने surrounding के जो भी अप अपने आसपास के according वो लोग अपने body temperature change करते रहते हैं उन एनिमल को हम लोग क्या कहते हैं? Option number A cold blooded animal. Option number B warm blooded animals. Option number अपने सराउंडिंग्स के हिसाब से तो उस एनिमल्स को हम लोग कहते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स एनिमल 
एग ले करता है ऑप्शन नंबर ए लिजर्ड ऑप्शन नंबर बी फ्रॉग्स ऑप्शन नंबर सी स्नेक्स ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एव ऑप्शन नंबर ई नन ऑफ दीज ऑप्शन नंबर ए में है लिजर्ड ये भी एग ले करता है ऑप्शन नंबर बी में है फ्रॉग एग ले ऑप्शन नंबर सी में है स्नेक्स एग लेंग ऑप्शन नंबर डी में है ऑल ऑफ द एव मतलब सब फ्रॉग भी लिजार्ड भी और स्नेक भी इसलिए इसका आंसर क्या होगा ऑल ऑफ द एब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है द स्मॉलेस्ट लिविंग मैमल इज सबसे छोटा लिविंग मैमल कौन सा है ऑप्शन नंबर ए स्क्विडल ऑप्शन नंबर बी किटीज हॉग नोज बैट ऑप्शन नंबर सी रैट ऑप्शन नंबर डी पपी इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी क्योंकि किटीज हॉग नोज बैट जो होता है ये एक मैमल होता है जो कि सबसे छोटा मैमल है ये पूरे वर्ल्ड में इसलिए एटीन क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी जो कि है किटीज हॉग नोज बैट नंबर 19 है एन एनवायरमेंटल एरिया वेर एन एनिमल लिवस नेचुरली इज कॉल्ड इट्स एक जगह जहां पर एक मैमल नेचुरली रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं ऑप्शन नंबर ए नेस्ट बी डेन सी हैबिटेट डी फॉरेस्ट ई नन ऑफ दिस इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी है बीटेस नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवर्टब्रेट कौन सा इनवर्टब्रेट है ऑप्शन नंबर ए स्पाइडर बी फिश सी ह्यूमन बीन डी पैरट इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए स्पाइडर स्पाइडर इज वन ऑफ द वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज ए फ्लाइटलेस बर्ड ऑप्शन नंबर ए में है कीवी बी पेंगुइन सी ऑस्ट्रिच डी ऑल द अबव ई नन ऑफ दीस सो ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन ने हमें पूछा है कि कौन सा ऐसा बर्ड कौन सा नीचे दिए गए कौन सा बर्ड फ्लाई फ्लाई नहीं कर सकता फ्लाइटलेस है सो so, इसका आंसर क्या होगा ऑल द एब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री है डैस इज अ थिक लेयर ऑफ फैट प्रेजेंट इन साइड सम एनिमल्स लिविंग इन एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन एक थिक लेयर हो जाता है फैट का एक थिक लेयर फैट का प्रेजेंट होता है इन कुछ कुछ एनिमल्स के अंदर जो कि बहुत ही ठंडे जगह पर रहते हैं उस लेयर को हम लोग क्या कहते हैं ऑप्शन नंबर ए में है ब्लबर सी सल्यूकोस ऑप्शन नंबर सी सेल ऑप्शन नंबर डी सेल मेम्ब्रेन इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए ब्लबर Blubber is a thick layer of fat present inside some animals living in extreme cold condition. Next question है question number twenty four है which one of the following my animals doesn't bear a cell on their body? कौन सा animal ऐसा है जो अपने body में cell नहीं carry करता? ऑप्शन नंबर ए है टॉर्टाइज बी है अर्थवॉम सी है स्नेल डी है बोटे एंड डी है बोटे एंड सी तो क्वेश्चन ने पूछा है कि कौन सा एनिमल है जो जो एल बियर नहीं करता इसका आंसर क्या होगा बी अर्थवॉम क्योंकि अर्थवॉम एक एनिमल होता है जो सेल बियर नहीं करता अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव है विच ऑफ द नॉट परफॉर्म कैमोफ्लैग कौन सा एनिमल कैमोफ्लैग परफॉर्म नहीं कर सकता अपना कलर नहीं चेंज कर सकता सो ऑप्शन नंबर ए में है कैमलियन ऑप्शन नंबर बी ग्रास ऑप डी 
और सी में है एलिफेंट डी में है ऑक्टोपस कैमलियन भी अपना कलर चेंज कर सकता है ग्रास ऑपर भी कलर चेंज कर सकता है ऑक्टोपस भी कलर चेंज कर सकता है लेकिन एलिफेंट नहीं कर सकता इसलिए इसका आंसर क्या होगा एलिफेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स है विद द एनिमल हैविंग लाइट बोन्स फेडर्स एंड कैन फ्लाई आर नोन एज एनिमल्स कुछ कुछ एनिमल्स जिनके पास लाइट बॉडी होता है फेडर्स होते हैं और उड़ सकते हैं उन एनिमल्स को क्या कहते हैं बर्ड्स ऑप्शन में क्या क्या है ऑप्शन में मैमल्स ऑप्शन में बर्ड्स ऑप्शन सी ऑप्शन डी अक्वेटिक एनिमल उसका आंसर क्या होगा ऑप्शन बी बर्ड्स क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन है विच द फॉलोइंग इज एन एरबोरियल एनिमल कौन सा एरबोरियल एनिमल है ऑप्शन नंबर ए में है फ्रॉग बी जिराफ सी क्वाला डी टाइगर इसका आंसर क्या होगा क्वाला क्वाला एरबोरियल एनिमल है एरबोरियल एनिमल का मतलब होता है जो अपना ज्यादातर टाइम ट्रीज में स्पेंड करता है तो इसका आंसर क्या होगा एरबोरियल एनिमल्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट है मटेरियल टू विच हाउटर हार्ड हार्ड कवरिंग ऑफ इंसेक्ट इज मेड एक ऐसा मटेरियल जिससे इंसेक्ट का हार्ड आउटर कवरिंग बना हुआ होता है ऑप्शन में क्या क्या है ऑप्शन ए सल्यूलॉस ऑप्शन बी चिटीन ऑप्शन सी ब्लबर ऑप्शन डी सेल इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन बी चिटीन क्योंकि चिटीन एक ऐसा मटेरियल होता है जो इंसेक्ट आउटर कवरिंग होता है वो क्वेश्चन नंबर थर्टी वन है द रीजन फॉर एक्सटेंशन ऑफ एनिमल इज एनिमल्स एक्सटेंड होते जा रहे हैं वो जो एनिमल्स अभी नहीं पाए जाते उन्हें हम लोग एक्सटेंट एनिमल कहते हैं तो ऐसा कौन सा एनिमल है जो एक्सटेंट जो एनिमल्स का एक्सटेंड होने का रीजन क्या है बहुत सारे एनिमल एक्सटेंट हो चुके हैं फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल डो डो पैसेंजर पेजर ये सब एक्सटेंट हो गए हैं तो रीजन क्या है इनका एक्सटेंट होने का तो ऑप्शन नंबर ए में है एडाप्टेशन बी में है क्लाइमेटिक चेंज सी में है एफोरेस्टेशन ऑप्शन नंबर डी में है डिफिशियंसी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी जो कि है क्लाइमेटिक चेंज एडाप्टेशन इससे भी कुछ मतलब कोई भी रीजन नहीं है एक्सटेंट होने का एफोरेस्टेशन एफोरेस्टेशन अच्छी अच्छा काम होता है एडाप्टेशन भी वो अडाप्ट कर लेंगे तो वो एक्सटेंट नहीं होंगे ऑप्शन नंबर बी में है कि क्लाइमेटिक चेंज मतलब वो क्लाइमेट की वजह से क्लाइमेट अगर चेंज हो तो एनिमल एक्सटेंट होंगे एनिमल मर जाएंगे इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्लाइमेटिक चेंज नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following is a parasite? कौन सा एक पैरासाइट है ऑप्शन नंबर ए है बेर ऑप्शन नंबर बी है डियर ऑप्शन नंबर सी है वर्चर ऑप्शन नंबर डी है लाइस ऑप्शन नंबर ई है नन ऑफ दिस उसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी लाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टी वन है द एनिमल सुफीड ऑन फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड एनिमल्स दूसरे एनिमल का फ्लैश खाते हैं हम लोग क्या कहते हैं हर भी बोर्स एनिमल ऑप्शन नंबर ए में है हर भी बोर्स एनिमल ऑप्शन नंबर बी में है कार्नी बोर्स एनिमल ऑप्शन नंबर सी में है ओमनी बोर्स एनिमल ऑप्शन नंबर डी में है स्कैवेंजर्स ऑप्शन नंबर ई में है नॉन ऑफ उसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी कार्निवर्स एनिमल्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टी टू है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरबोरियल एनिमल कौन सा एनिमल एरबोरियल नहीं है मतलब वो सारे टाइम अपना टाइम स्पेंड नहीं करता है इसका आंसर क्या होगा डी और क्योंकि ऑप्शन में है मंकी ऑप्शन नंबर बी फ्लाइंग स्क्वेडल ऑप्शन नंबर सी क्वाला ऑप्शन नंबर डी डियर इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी डियर डियर पेड़ पे नहीं चढ़ सकते मंगी चढ़ सकते हो जाना जाना होता है पेड़ पे ही गुजारते हैं फ्लाइंग स्पेरल भी एक एनिमल होता है वो भी अपना टाइम ज्यादातर 
ट्रीज में ही स्पेंड करती है क्वाला भी अपना टाइम ज्यादातर ट्रीज में स्पेंड करती है पर डियर नहीं करती इसलिए इसका आंसर क्या होगा डियर ऑप्शन नंबर डी डियर नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स इज नोन एज डैश एक स्टडी होता है एनिमल के पास विंग्स होता है उड़ने के लिए इसका आंसर क्या होगा बैट क्योंकि ऑप्शन ऑप्शन में है लेजार डॉग डॉल्फिन और बैट इसका आंसर होगा बैट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वार्म ब्लडेड एनिमल कौन सा एक वार्म ब्लडेड एनिमल होता है इसका सो uh, इसका so ऑप्शन में है क्रोकोडाइल फिश क्रो और लेजार का आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी बिकॉज क्रो इज अम ब्लडेड एनिमल नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट फ्रॉग फ्रॉग के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए फ्रॉग ले एग्स इन वाटर ऑप्शन नंबर बी फ्रॉग ले एग्स ऑन लैंड ऑप्शन नंबर सी फ्रॉग ले एग्स ऑन ट्रीज ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर डी फ्रॉग लेज फ्रॉग डू नॉट लेज एग्स इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए जो कि है फ्रॉग ले एग्स इन वाटर फ्रॉग पानी में एग ले करते हैं So, आज के लिए इतना ही आज हमने कुछ क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए कुछ एनिमल्स के रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए जो कि नेशनल साइंस ऑलम्पियाड में आ सकते हैं तो so, आज के लिए इतना ही टाटा बाय बाय मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस बाय बाय टाटा